Okay, ni time nyingine tena tumekutana kupitia Global Online TV exclusive interview story ambazo zinapatikana duniani unazipata sehemu moja tu. Subscribe channel yetu ya YouTube na uweze kupata zile update zote ambazo unakuwa unazitaji on time. Peter George ndo anahusika na mchongo huu. Na nyuma ya kamera Bernard Mpangala. Leo nipo na moja walokuwa mabosi wa WCB. Uweze kufika WCB, uweze kufanya kitu chochote ambacho kilikuwa kinapatikana WCB bila kuonana na yeye. Inakuwa aje almasi bana poa sana tu mwana. E bana tulikuwa tunakuona WCB lakini sasa hivi atukuoni vipi? Eh siwajua ndio ya ulimwengu yalivyo kwa wala kati. Nilikuwa kule sasa hizi na, na michongo yangu mingine sasa hivi. E bana WCB ulikuwa we kama supervisor si ndio inamaanisha kwamba ulikuwa uwezi kufanya kitu chochote bila kukuona kwanza wewe afu mwisho wa siku ndio mtu afike WCB. Walikuwa wanasema kwamba unapokea mcho mpunga afu ndo unawapitisha una watu na hicho ndo kilicho kufanya wao ndoke ta WCB. Bwana sio kweli bwana. Uh, by the way mimi nilikuwa WCB nilikuwa na nafasi mbili. Kwanza nilikuwa social media manager lakini pia nilikuwa supervisor ndio nilikuwa kila kitu kilicho kinafanyika pale ofisini ilikuwa kipanda control yangu. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini ilikuwa nafanya kazi ile Unajua kwanza hakuna mtu anaweza kaja tu ofisini labda atakaja aingie ofisini au ana shida na ofisi alafu then umuombe hela sasa utaanzaje kwa sababu anakuja labda kwa mchongo kuja kurekodi studio au ana shida na na, na bosi sasa uweze kumwambia ati nipe hela nikupeleke studio kwa sababu anakuja studio analipa analipa kwa ajili ya kuingia studio akarekodi akiwa kama ni issue ya, ya kuona na, na bosi ndo protocol ki ofisi ilivyo lazima uanze kwangu kabla hujamfikia labda salamu mkubwa fela kwa ajili labda kubageni bei labda unamhitaji msanii fulani iko hivyo. Kwa lazima mtu aanze kwangu. Okay. Sasa ni nini hasa ambacho kilikufanya wewe kaondoka WCB na sasa tunakuona hapa? Uh, mazingira ya kazi. Siwajua tena sometimes unaweza kukaa unakaa na watu lakini una baadhi ya watu mnakuwa nao mnapishana kimtazamo. Unajua? Sasa hivi mnapishana kimtazamo wa kazi na nini inatokea mambo mengi unaamua ku una una quit issue unaendelea na mambo yako mengine. Okay. WCB ilikuwa kula mabosi kuna Diamond, Salam, Babu Tale na Saidi Fela. Na hisi na wewe ndio ulikuwa unafuata, si ndio? Yeah, iko hivyo. Basi au ulopishana nao kati yao watatu wa nne ni yupi? Ah, ya, ya, kimsingi uongozi wote hauko hauko poa. Kwa hiyo mimi nimepishana na watu wote ambao wako pale. Wale ambao ni viongozi lakini achana na na hawa staff wengine ambao mafanya nao kazi za kawaida wale wale wewe management yenyewe kila maanisha kwamba mabosi ukianza kwa mkurugenzi na manager wale watatu in short babu tale tuseme ndo tulikuanzia yule ndo ndo, ndo sababu yani mpishana nini hivi uh, mtazamo wa kazi unajua sometimes labda kuna jambo fulani unataka kulifanya au yeye ameitaka kulinani ukipinga uki labda ana lazima akumind Babu Tali alikuwa anataka amweke ndugu yake ndio kilichokuwa sababu ya wewe kukufanya uondoke pa unajua kwenye kwenye swala la masuala la kazi mtu akiletwa sio tatizo isipokuwa tatizo linakuja pale kama utamtafutia mtu sababu ili umlete mtu ukishanelewa e, usitake kula yani usije kumtengenezea mtu chuki au ubaya kwa kwa mkurugenzi ili umlete mtu mwingine hapa lakini mimi sitaki kuingia huko isipokuwa mimi tulipishana naye kwa vitu vingi sio ishu ilikuwa sio kubwa sana sio hiyo ya kwa hiyo kumleta mtu ila kuna mambo mengine mengi mengi unajua kiuongozi unakuwa una, una, unafanya kazi na watu lakini mwisho wa siku mtu mwingine anakuwa anakunja na kukunjia tu labda kwa sababu anaona labda wewe anaishi labda unafaidi sana labda unajua pale ukitaka uishi vizuri na bidii usiwe na ukaribu ukiwa na ukaribu sana na, na, na mkurugenzi lazima watu majicho macho anakuta eh, hivyo yani wanaishi kuna kitu fulani labda unakipata cha nyuma ya pazia ambacho wao wanakikosa hivyo Ulianza wewe akafuata Cuboy akaja kifesi na sasa Mwarabu ni size tuna mavoko ndani kifesi aliandika waraka mrefu sana akahusisha kwamba mazingira yake ya kazi kuna uchawi hivi na hivi lakini wao walikuwa bosi mkubwa na issues zilikuwa zinaendelea pale naamini walikuwa wanakuhusisha hii imekaaje kwa upande wako alisema wao lipo na kama alipo ujue raja lakini sasa mtu kama kifesi kaanza na na, 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 na nasibu tokea wakati huu jamaa hajawa na chochote bado wanaenda wanafanya kazi ana kifesi analipa 5000 yani kama posho sio mshahara maana alikuwa hana mshahara anapewa 5000 anatoka kufanya kazi wakuja anapewa 5000 kwa kifesi anamjua vizuri sana sababu mimi kifesi alinitangulia kwa hivyo pale anamjua vizuri sana na hayo anayosema kifesi yana ukweli hakuna kitu ambacho mtu anataka kuzingizia hicho ndio ndio halisi hivyo e bana 
tumeona WCB mavoko ndo aliyekuwa na mkataba kwa upande wako ulikuwa na mkataba na kwa watu wengine ambao ulikuwa unaongoza wewe ni kweli au hizi tetesi unazizungumziaje kimsingi WCB pale ni mtu mmoja tu pekee ndio kwenye mkataba ambaye ni Richard Mavoko wengine wote pale wanafanya kazi ile friendly yani kiushikaji tu kwamba tunafahamiana tumekutana tunajuana basi tufanye kazi ili mambo yaende kwa tunalipana vile ambavyo mmekubaliana nyinyi kirafiki lakini hakuna mwenye mkataba ndio maana anaweza bosi fulani anaweza akalala akaamka leo akakufukuza tu labda pengine akakusana na mke wake au kuna mpenzi wake ukamchanganya akaja akakufukuza na usifanye lolote kwa sababu hauna mkataba au then wewe mwenyewe unaweza kuamua tu kwamba mimi na natoka na acha kazi na wale wasifanye chochote kwa sababu hauna mkataba mnafanya kazi kienyeji kwa hiyo ni sema ambao watu wanafanya kazi ki yani kiloko yani wako kienyeji sana mshanielewa kwa hiyo Juma Voko peke yake ndio si Malabo Fighter si Kifesi si Kyoboy na mwingine yoyote ambaye unamfahamu wewe yani pia ana kwamba kama wewe unavyoona ametoka Kifesi Kifesi leo unaona hayupo lakini ajaenda usiku shtaki polisi usiku kwenda wapi usiku kufunga kesi kwa sababu hana nani hana mkataba kwa hiyo huwezi kwenda kumshtaki mtu ambaye yani yule anafanya kazi kirafiki japokuwa anadai ana madai yake anadai lakini hawezi kulipwa kwa sababu sijui kwa hiyo na sio yeye tu wote hata kiboi umeona ametoka kwa style hiyo hiyo mwarabu nini wako kwa WCB ni upi sasa na kwa vijana wengine ambao wana ndoto sana za za kwenda WCB okay kimsingi mimi labda nishauri tu kwamba jamaa zetu wale inabidi wabadilike wanatakiwa watumie busara akili kwenye maamuzi baadhi ya maamuzi yao wanafanya kama hivi unavyoona watu wanakimbia kimbia wanaondoka na nini hiyo inakuwa haipendezi watu wengine wanatoka kwa muhimu sana kwa ambao baadaye najua wanakaa peke yao wanaumia rohoni wanajuta kwa sababu kwa nini watu fulani wanatoka tu wajua hiyo lazima watakuwa wanaumia tu lazima iwe isiwe wataumia kwa hiyo mimi nishauri tu kwamba busara zaidi itumike kwao ili waweze mambo yao yaweze kwenda tukiwa watumie hiyo lakini kingine mtu yote ambaye anafikiria kwenda pale kujiunga na wale jamaa Nachoweza kubishauri mimi kama kuna jambo jingine analifanya basi alifanye tu hilo Asi, asifikire kwenda kule kwa sababu pia hata akienda kule atakuwa hana uhai mrefu sasa hebu ufikie kama mtu kama kifesi katoka kaanza naye huko kabla hata wewe ukina babu tare si nani nani wote hawajamjua huyo huyo nasibu na hiyo anamfahamu na kifesi umemkota naye leo kifesi kaondolewa kimbwa kimbulue yani hivyo hivyo tu na kama hivyo unaona kwa mimi siwezi kushauri mtu kama labda utoke labda kama kwenye eneo lako la kazi uende kule sikushauri isipokuwa labda kama una kazi unatafuta sasa ndio kutoka unaweza ukaenda ili kwa muda huo utakaoka basi utumie huo baadaye uta lakini kama una, una nafasi au una uwezo kufanya jambo lako jingine ni vizuri ufanye tu jambo lako jingine usifikire kwenda pale kuna nini kipi ambacho umetuletea kwenye game ya Bongo Flavor uh, ya yeah, kwa sasa nina tuna lebo yetu inaitwa NJR Entertainment tuna msanii mpya tunamwacha tumeachia kazi wiki hii iliyoisha na tunaendelea tuko kwenye harakati za kuendelea na promotion msanii mmoja anaitwa OC Mzazi kwa tuna kazi mpya inaitwa umejipangaji ipo YouTube tayari tumeshazisambaza radio media zote na TV hivyo kwa tunaomba support yao tu watu kwamba watu walikwest ngoma vituo vyote vya television na radio lakini pia wasishindwe wasi, wasiache kwenda YouTube wasubscribe kwenye account yake ya OC Mzazi ndo msani wangu mpya ndo kichwa nilichokuletea hiyo Ujafikiria kumpeleka OC Mzazi WCB vya akapiga kichupa akapiga collab na wasanii wa WCB? Ah, sasa swala la, la, la collab hiyo inategemea. Unajua pamoja na kwamba tu labda kuna tofauti ya, ya mimi na baadhi ya watu pale. Lakini haiwezi aimanishe kwamba labda nikitaka kufanya kwa ye, nikitaka msanii wangu afanye collab na mtu mwingine kwamba ita itashindika. Tunafanya tu. Hayo hapo. Mungu unanifanya ni we cock up kampeni 2015 umeheshimiwa kupiga push up sasa na vinjari muda kwa usingizi wa ndoto mitani ajali ya kanisa kutoa shuhuda padi mwenye mtoto katimi toko so fly na machizi tukinje oi habari geto mindo dadi kumchiti bana rap geta keta bantu hapa osi mzazi mikato swaga maga 3 maga ndani ya global tv online si ni kazi hii ni kazi sasa eh po unajua osi mzazi ni, ni mtu fulani hivi mwenye talent ana ni kipaji ambacho mimi nimekivumbua kipaji ambacho sio nisemeje yani ni mtu wa level zile zile kama ambavyo unaona sio akina rikiba mvoko hivyo eh level hizo kwa hiyo sio ni tu wategemee kazi nyingi na za zenye mashiko kwa tunategemea na sisi tutakuwa kwenye competition kama hizo zile leo unaona sio rikiba sio nani nani eh na yeye kwa level hizo hizo
Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652-8351-23 au 0766-3486. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Kwa kweli si kuamini. Lazima tu ngoje anije miaka ile kama hiyo kitu ni kweli au la. Lakini nashukuru Mungu nimefika na kuta kweli. Nashukuru sana kwa kwa. Ila tu nacho washauri wenzangu au na mimi mwenyewe kwa kweli nitaendelea kutumia pesa. Kwa kweli nimeamini pesa ni mpesa. Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea